आगे चलते हैं अब और बात करते हैं हम आगे अब थोड़ी सी टॉपिक की तरफ आते हैं तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने मेरे साथ लिखना है अब रेट ऑफ रिएक्शन सो इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ठीक हो गया सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अब इसके रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे सो so, इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे मोल बी एम माइनस थ्री एस माइनस वन एंड वाई इज दैट इसकी यूनिट्स ये क्यों होंगे चेंज आपने देखा कि उसने यहाँ पे लिखा कि उसने यहाँ पे लिखा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड पर यूनिट टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हो गया मोल डी एम माइनस थ्री है अपॉन एस है सेकेंड है तो ये मोल डी एम माइनस थ्री एस माइनस वन आपके पास जो है वो इसके यूनिट्स आ जाते हैं ठीक है सो नोट कर अब आगे इसी तरह लिखे रेट इक्वे सो so, ये क्या है कि द रेट इक्वेशन रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन of reactants reactants ways to appropriate powers okay this is the definition for rate equation wo rate equations humne piche aap dekh sakte hain ki likhi hui hain ये आपने एक ये रेट इक्वेशन लिखी ठीक है यहाँ पे भी आपने रेट इक्वेशन लिखी ये क्या हो गया ये लिखी ये ठीक है ये जो मैं आपको नजर आ रहा है ये लिखी उसके बाद यहाँ पे आपने ये लिखी ये लिखी ठीक है तो ये सब आपने रेट इक्वेशन जो है वो लिखी ओके okay, अब आगे चलते हैं और अब एक और नेक्स्ट चीज जो हम लिखते हैं वो है रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट या के ठीक है जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया था तो ये क्या है कि इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन रेट इक्वेजन ठीक है वैल्यू ऑफ के इसके अलावा आप ये देखिए कि वैल्यू ऑफ के इज कॉन्स्टेंट ठीक है कॉन्स्टेंट इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो वैल्यू ऑफ के भी कॉन्स्टेंट ही रहेगी और वैल्यू ऑफ K increases with increase in temperature. ठीक हो गया ओके एक की पॉइंट एक लिखिएगा आप साथ 
नेक्स्ट इस रेट रेट कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं है कि द रेट इक्वेशन ओनली बी डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा It not determined equation. Experimental data as find the chemical equation say you find Nihikiya Jaska rate equation. Okay. Order of reaction, क्या होता है? Order of reaction, it is the power to which the concentration on concentration of a reactant in days in a rate equation ठीक हो गया so please note it down करने इसको Okay. You have the syllabus order of reactions your powers are 0, 1, 2. Okay? Order of reaction what will happen? 0, hoga, 1, hoga, ya, 2. Hoga. Is se zyada, 3, 4, 5 are not in your syllabus. In higher studies, when you go ahead, if you pursue your mystery, you will pursue your mystery. वो आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर जो है वो फोर भी हो जाएगा फाइव भी हो जाएगा सिक्स भी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ता जाएगा बटेसिमल्स में भी चला जाएगा ऑर्डर लेकिन आपके फिलहाल सिलेबस के लिए सिर्फ जीरो वन एंड टू ठीक है अब मेरे साथ जनरल पॉइंट्स रखें जनरल पॉइंट्स द रेट इक्वेशन is derived from experimental evidence not by looking at an equation species appearing in the stitch metric equation sometimes aren't in the rate equations substances
जी सो so, तीन जनरल पॉइंट्स मैंने लिखे कौन कौन से द रेट इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नॉट बाय लुकिंग एट एन इक्वेशन ठीक है उसके बाद स्पीशीज अपीरिंग इन द स्ट्रीमेट्रिक स्ट्रीमेट्रिक इज समटाइम्स आर्ट इन द रेट इक्वेशन सब्सटेंस इज नॉट इन द स्ट्रीमेट्रिक इक्वेशन कैन अपीयर इन द रेट इक्वेशन अच्छा एक और चीज के द ओवरऑल नहीं ओवरऑल नहीं द यूनिट्स ऑफ के डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ठीक है अब आप ये देखो आपके पास है रेट इज इक्वल टू के सो यहां पे मैं कह देता हूं कि ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो के इज इक्वल टू मोल डी एम माइनस थ्री एस माइनस वन अब रेट इज इक्वल टू के सी ठीक है यहां पे ऑर्डर टू वन तो के क्या आ जाती है मोल डी एम माइनस थ्री एस माइनस वन अपॉन मोल डी एम माइनस थ्री सो के इज एस माइनस वन ठीक है इसी तरह ऑर्डर इज इक्वल टू टू तो रेट इज इक्वल टू के सी स्क्वेर तो इसमें जो के के यूनिट्स आएंगे वो मोल माइनस वन डी एम थ्री एस माइनस टू आएंगे ठीक है सो इस पर इसको सॉल्व करके देख लें रेट इज इक्वल टू के सी स्क्वायर तो आपके पास ये यूनिट्स आ जाएंगे ठीक हो गया ओके मूविंग ऑन आपके यहाँ पर देखें एक कॉलम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बन रहा है और एक कॉलम यूनिट्स का बना हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा और फाइव होगा सो so इसके यूनिट्स क्या होंगे जीरो होगा तो मोल डी एम माइनस थ्री एस माइनस वन वन हो जाएगा तो एस माइनस वन टू हो जाएगा तो मोल माइनस वन डी एम थ्री थ्री हो जाएगा तो मोल माइनस टू डी एम सिक्स एस माइनस वन जब फोर हो जाएगा तो मोल माइनस थ्री डी एम नाइन एस माइनस वन फाइव हो जाएगा तो मोल माइनस फोर डी एम ट्वेल्व एस माइनस वन अब आप देख रहे हैं कि जीरो से फाइव एक ट्रेंड चला आ रहा है कि पहले जीरो पर मोल वन था फिर टू पर माइन वन पर जीरो हो गया टू पर माइनस वन फिर थ्री पर माइनस टू फिर फोर पर माइनस थ्री फाइव पर माइनस फोर इसी तरह डी एम और इसी तरह डी एम एस जो है वो चेंज नहीं हो रहा तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन होगा तो मोल वन माइनस एन डी एम माइनस थ्री एन माइनस वन और एस माइनस वन तो अगर एंथ टर्म आपको फाइन करनी होगी सो आप ऐसे करेंगे 